Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal. Estou aqui com a minha avó, com a avó Dalva, né, vó? É. E hoje, minha gente, vó Dalva vai ensinar uma receitinha boa demais. Qual vai ser a nossa receitinha de hoje, a vó? A nossa receitinha de hoje, eu vou fazer um chá. É um tipo, um calmante natural para acabar com o estresse. Minhas amigas, é um chá muito simples e é muito fácil de fazer. E é muito bom. Pessoal, lembrando aqui a todos vocês que ainda não estão inscritos aqui no nosso canal, né, Vodalva? É. Vão lá, minha gente, se inscreva, né, Vodalva? Uhum. A gente ficará eternamente grato do fundo do nosso coração, uhum. né, Vodalva? É. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, tá certo? Deixa aí, minha gente, um joinha pra nós, que quando vocês deixam um joinha, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, né, Vodalva? Com certeza. Que o vídeo tem relevância uhum. e começa a compartilhar para mais pessoas. E ficaremos muito gratos a todos os nossos amigos queridos. E o nosso blog, minha gente, é erivandomarques.com. Vão lá conhecer e se inscrever também, né, vó? Uhum. Tá muito bom, minha gente. Minhas amigas, eu vou começar a fazer o nosso maravilhoso chá. O nosso calmante, que ele é um tipo calmante, né? Uhum. Vou começar a usar a erva cidreira, que ela é uma, uma, uma erva muito especial. Ela serve para muitos tipos de doença, ela serve para a pra, pra dor de urina, né? Curar dor de urina, como vocês já sabem. Ela serve para dor de cabeça e para muitas coisas mais, né? Uhum. E vou usar também o capim santo, que é outra erva muito medicinal, muito maravilhosa. E bastante cheirosa, e bastante né, Bastante cheirosa e gostosa, né? É. O chá da, da, do Capim Santo é um chá muito maravilhoso, muito bom da gente tomar, muito especial. E um calmante também, e né, E um Vodão? calmante também. E outra é a folha do maracujá. A folha do maracujá, como vocês sabem, ela é muito especial para problema de coração, para pressão. Ela também é muito curativa e são essas três, e... quatro coisas que eu vou colocar no chá também o alecrim o alecrim também é muito importante que vocês já sabem né que o alecrim também é um remédio muito especial eu gosto muito de o chá de alecrim porque ele também é muito mesinheiro muito maravilhoso primeiramente vou colocar aqui a cidreira malva cidreira dentro dessa jarrinha não precisa vocês ferver vocês colocar no fogo, né? Vou colocar aqui as ervas. Agora é o capim santo, né, vó? Agora é o capim santo. Vou colocar três folhas do maracujá. Vocês estão vendo aí? Três folhas do maracujá. Vou até partir elas, né? Para ficar melhor. E colocar... Três folhas do maracujá, agora eu vou colocar duas colheres do alecrim. Aqui tem duas colheres. Por último, eu vou colocar o alecrim. Agora mesmo, eu vou colocar a água fervendo. Um litro de água fervendo. Vou dar a senhora colocou o capim santo. Foi o capim santo. A Eva Cidreira, uhum, né? É. O maracujá, o maracujá e o alecrim. O maracujá e o alecrim. Certo. Estão todos aqui juntinho. Uhum. Agora mesmo eu vou colocar a água fervendo dentro para abafar. Certo. A gente não precisa ferver, né? Ferve uhum. a água e coloca dentro dos, dos, dos das ingredientes, folhas. das é. folhas. Uhum. É. Minha gente, aqui um chá muito bom, né, Vodalva? Se você muito se difícil. encontra aí estressado, nervoso, agitado, impaciente, né, Vodalva? É, é para isso mesmo que ele serve. Agora mesmo eu vou colocar um litro de água fervendo. Água quente. Vou dar aqui uma mexidinha. Pra 
Pra misturar, né, Bora? Pra mistura, um misturadinho aqui, né? Mistura, uhum. Misturar bem misturado. Que é pra pegar bem o gosto das ervas. Ai, minha gente, o perfume já encheu a casa, não foi, vó? Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. <risos> Eu vou explicar para vocês, vocês não coloquem açúcar. Certo. É natural mesmo, não tem açúcar. Porque o outro chá, sempre a pessoa gosta de tomar pra, com açúcar, né? Uhum. Mas esse aqui a gente não coloca açúcar. Agora eu vou cobrir com esse pirinho. Pra esfriar, pra gente tomar. No máximo, uns 15 minutos. Aguardar aqui uns 15 Aguardar minutos, uns né, vó? 15 minutos para esfriar, né? Uhum. Pra gente poder tomar. Fodalva, se os nossos amigos não tiver as ervas frescas, como a gente tem aqui, eles podem usar as secas, é, né? Pode usar as secas, porque é o mesmo efeito, né? Uhum. Porque aqui nós colocamos, tirando dos pés, porque nós temos na nosso, nosso quintal, né? É. Nossas, nossas ervas verdes, né? Uhum. E, e não tendo, vocês não tendo em casa, vocês podem comprar nas feiras as folhas secas, sequinha mesmo, né? Que não, não tem faz, problema, Não tem né? problema, é a mesma coisa. Certo. Só que essas fresquinhas, elas são mais gostosa. natural, mais gostosas, porque são tiradas do pé, né? É. É. Mas não tem problema, pode fazer também com as ervas secas. Uhum. Vou dar vai a, a, a Eva Cidreira. Pessoal, aqui a gente conhece a Eva Cidreira. Não sei se vocês conhecem como Melissa ou se tem outro nome. Usa o moinho, né, vó? Assim, um é, punhadinho, né? É. Tanto da Cidreira Tanto como da do Capim Santo. como do Capim Santo. E as folhas do maracujá, como eu já expliquei, pode colocar num litro de água só três folhinhas, né? Certo, do, do maracujá. maracujá. É. E o alecrim vai duas e colheres, né? o alecrim, né? duas colheres de alecrim. E pronto, tá o chá... Preparado, né? Remédio caseiro, Remédio né, vó? Remédio caseiro. Um calmante natural. Calmante natural. Livre de estresse, né, vó? Livre de estresse né, e acabou o estresse. É. <risos> é um, um remédio muito fácil de fazer, muito simples, mas é um remédio muito especial, muito bom. O chá já tá pronto, agora mesmo eu vou colocar aqui nos copinhos para nós tomar. Mostrar para vocês como ficou lindo. A cor maravilhoso. Com aqui porque tem o alecrim, né? Uhum. Aqui. Pra ficar bem. Sair o alecrim. Tá prontinho, né, Vodal? Tá pronto. Vodal, vai quantas vezes as nossas amigas e os nossos amigos Minhas vão tomar por dia? amigas, vocês podem tomar de manhã. Pode tomar uma vez de manhã. E à noite, quando vocês for dormir. Porque é melhor à noite. Porque a gente vai se deitar, vai dormir. Vai descansar o corpo, relaxar, né? Relaxar o corpo, e a mente, né, Vodal? Relaxar o corpo, a mente, justo. Então, assim, é melhor porque a gente vai se acalmar, se aquietar, né? Uhum. Porque esse chá, ele é um calmante. É para acalmar e os acabar... Os nervos, com, né, é, Acalmar os nervos, acabar com o estresse. Porque, às vezes, a gente fica... Ah, se acha assim estressado, né? Se acha com a cabeça meio quente. Pesada, meio né, pesada, é. E esse chá aqui é para isso. É para acabar com o estresse. Meus amigos e minhas amigas, o chá está pronto. Olha a maravilha desse chá. Ficou muito lindo. O pé tá com minha gente. Tá muito delicioso, cheiroso, né, Muito e muito gostoso. Tá maravilhoso. Bom demais, minha gente do céu. A gente toma até chucar o bucho, uhum. né, Bão? <risos> muito bom. Muito bom. Vou dar aquela quantidade que a gente fez, que é um litro, né? A é. jarra vai... Vai pra geladeira, minhas amigas. Vocês coloquem na geladeira pra tomarem. E vão tomando. À noite, quando vocês for dormirem, vocês for se aquietar, né? Uhum. Vocês tomem pra dormir. Porque esse chá é um calmante muito especial. 
vocês vão se dar muito bem, vocês vão gostar. Delicioso, minha gente, bom demais. Então, esse aqui é o nosso vídeo de hoje, né, Valdá? É. A gente fez com todo amor, uhum. de todo coração, com todo carinho, né, Valdá? Uhum. Obrigado, minha gente, por cada visualização, né, Valdal? É, por cada comentário obrigado. que vocês fazem aqui nos nossos vídeos. Sabe que a nossa gratidão é imensa, né, Valdal? É imensa. Agradecemos todos vocês, nossos amigos queridos, que nos assistem, nosso canal, nossos vídeos, gostam dos nossos vídeos, né? Uhum. Agradeço a vocês todos de coração. Amamos todos vocês. Tchau, minha gente. E até Tchau. outro dia, né, vó? Até outro dia, meus amores. Com mais um vídeo Com mais aqui do Sítio da Vodava. Tchau. Tchau.